measures of central tendency or averages idana nammal ini nokkan poguna section appo nammal endana measure of central tendency or average ennu parnal endana ennu nokka appo nammal endana statistical data ennu parnu kenju le statistical data ennu parnal endayirunnu a group of numbers aan which are collected for a predetermined purpose appo nammal statistical data ellam collect cheythu kaynal nammal aduthe കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേ നമ്പർ നൂറ് കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തരില്ല ഡാറ്റയെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ ഐഡിയ കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂലേക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് സിംഗിൾ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂവിനെ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഹോൾ ഡാറ്റ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ആൻ ആവറേജ് ഓർ ആവറേജ് ഓർ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വാല്യൂ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് the whole set of data adithu oru vaadu numbers ini nammal oru etta numbers ilekkana adine kondu varunathu appa aa number aayirikkum nammala data ne represent cheyunathu for example ipo nammal ipo nammal eduthu korcha numbers ipo 10 20 30 40 50 nammal eduthu anju numbers aanu ullathu le appa ee anju numbers ingane parayana kaattum njan endha cheyan povunna nchal ivarude oru average kandupidikkunu അപ്പൊ ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആവറേജ് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പേരെയാണ് കൂട്ടിയത് അഞ്ചു പേര് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് കാണൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കൂട്ടും എന്നിട്ട് എത്ര പേരെ കൂട്ടിയോ അതിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടുമ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് എല്ലാം വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ അതിനൊരു സിംഗിൾ നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയേണ്ട വാല്യൂവിന്റെ ചുറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് കൂടി ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എറൗണ്ട് വിച്ച് അതർ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ക്ലസ്റ്റർ അവർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഡാറ്റയിലുള്ള മറ്റ് വാല്യൂസ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിന് ചുറ്റുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് കൂടി പറയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജസ് എന്ന് വൺ ഇസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ എ എം എന്ന് വരെ വിളിക്കും ജോമെട്രിക് മീൻ ജി എം ഹാർമോണിക് മീൻ എച്ച് എം ദെൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മൂഡ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് ഇതിൽ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിക് മീൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ആർ കോൾഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് ആൻഡ് മീഡിയൻ ഇസ് കോൾഡ് മീഡിയൻ ഉണ്ടല്ലോ മീഡിയനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്നാണ് മീഡിയൻ ഇസ് കോൾഡ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണമെന്നാണ് അപ്പം ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മെഷർ ഓഫ്
അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഫോർമുല അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയിലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആവറേജ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതിനെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വളരെ വലിയ വാല്യൂ വരിക ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ വളരെ വലിയ വലിയ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ട്വന്റി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വൺ ട്വന്റി ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ അല്ലെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ വൺ ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എൻ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ഡാറ്റയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഈ പാറ്റേണിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അകന്നു കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെ വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ആവറേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഡാറ്റേനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ വളരെ വലിയ വാല്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൻട്രൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കേപ് സോറി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് നല്ലൊരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആവറേജിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനും സാധിക്കണം അതായത് ഇവിടുത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ആവറേജ് അറിയാച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെറ്റിന്റെ ആവറേജ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കമ്പൈൻ സെറ്റിന്റെ ആവറേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വാല്യൂസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആവറേജ് കാണുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവണം ആവറേജുകൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഓരോ സെറ്റിന്റെ ആവറേജും മാറി വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നല്ലൊരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എ എം അല്ലെ എർത്തമാറ്റിക് മീനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് കാണൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് സം ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സം ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ്
അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ മാർക്സ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് മാർക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആ നമ്പേഴ്സ് ഹൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഇൻകം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ റോ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എൻ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എർത്തമാറ്റിക് മീനിനെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ സിഗ്മ സമ്മേഷൻ ഇട്ട് വരും സമ്മേഷൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോ ഡാറ്റയിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എർത്തമാറ്റിക് മീന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ടെൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ആൻഡ് തേർട്ടി അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇത് റോ ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ ദ ഫോർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ എക്സ് വാല്യൂസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വെർ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദർ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നത് നയൻറ്റി എന്ന് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ എക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാം Arithmetic mean x bar is equal to summation over x, summation x divided by n. That is equal to x values in LM add in them. Up 84 plus 96 plus 72 plus 120 plus 70 plus 95 plus 105. Let's say that we have 8 values in all of them. അപ്പൊ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവരെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദി എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇതാണ് ഈ ഡാറ്റയുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എർത്തമാറ്റിക് മീന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഒരേ അടുത്തടുത്തൊക്കെ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ മാതിരി പോകുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എക്സ് വാല്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ സാധാരണ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണും എക്സ് ബാർ കാണും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും സമ്മയും അപ്പൊ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ വേണം സാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാർ ഇതിലിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു അടുത്ത് വരുന്ന ടേംസ് ആണ് എല്ലാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്
അതായത് ഡി ബാർ ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എക്സ് ബൈ എൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സമ്മേഷൻ ഡി ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് ഡി ബാർ ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഡി വിച്ച് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഡി ബാർ കിട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് ആരുടെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ ആണ് വേണ്ടത് എക്സ് ബാർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവരുന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് ഡി ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഞാൻ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ദ ഫോർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലേ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ബാർ ആണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആരാണ് ഡി ബാർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡി ബാർ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡി ബാർ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഡി ബാർ നിന്ന് തിരിച്ച് എക്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെയാണോ മൈനസ് ചെയ്തത് അയാളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ബാർ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാം വളരെയധികം ഒബ്സർവേഷനും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡ് കൂടി 